नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या एम पी एस सी एज्युकेशन सेंटर या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवर आज आपण समाज सुधारकांमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जीवनचरित्राविषयी जाणून घेऊयात त्यांच्या जीवनचरित्रामध्ये त्यांच्या जन्मापासून त्यांच्या संपूर्ण सामाजिक कार्याचा आढावा आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये घेऊयात त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आमचे नवनवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सबस्क्राईब करून बेल आयकन क्लिक करायला विसरू नका तर चला आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया सुरुवातीला आपण महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा परिचय बघूया महात्मा फुले यांचा जन्म अकरा एप्रिल अठराशे सत्तावीस रोजी पुणे येथे झाला होता त्यांच्या आईचे नाव चिमणाबाई आणि वडिलांचे नाव गोविंदराव होते ज्योतिराव एक वर्षाचे असताना त्यांच्या आईचे निधन झाले होते महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे मूळ गाव सातारा जिल्ह्यात खटाव तालुक्यातील कटगुण हे होते त्यांना राजाराम नावाचे एक भाऊ होते त्यांचे आजोबा शेटीबा यांना रानोजी कृष्णा व गोविंदराव हे तीन मुले होते या तिघांपैकी गोविंदराव हे ज्योतिबा फुले यांचे वडील होते कर्जबाजारी झाल्याने शेटीबा उपजीविकेसाठी पुणे येथे आले होते ते माळी जातीचे होते त्यांचे मूळ अडनाव गोर्रे होते फुलांचा व्यवसाय करीत असल्याने त्यांना फुले या आडनाव पडलं होतं महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे लग्न सावित्रीबाई फुले यांच्याशी झालं होतं सावित्रीबाई फुले ह्या सातारा जिल्ह्याच्या खंडाळा तालुक्यातील नायगाव येथील होत्या खंडोजी नेवसे पाटील यांच्या त्या कन्या होत्या अठराशे चाळीसमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा विवाह झाला होता आता महात्मा ज्योतिबा फुले यांना महात्मा ही पदवी कशी मिळाली ते आपण बघूया अकरा मे अठराशे रोजी मुंबई शहरातील नागरिकांची एक जंगी जाहीर सभा मांडवी कोळीवाडा हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आली होती या सभेत मुंबई शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक दुकानदार कारखानदार व मजूर मिळून पंचवीस लोक जमा झाले होते या सभेमध्ये शेतकरी व कामगार भरपूर होते मुंबईच्या नागरिकांनी या सभेत त्यांचा सत्कार केला होता या प्रसंगी त्यांना महात्मा ही पदवी अर्पण केली गेली होती ज्योतिरावांनी कनिष्ठ जमातीसाठी अव्याहतपणे म्हणजे शेवटपर्यंत कनिष्ठ जमातीसाठी कार्य केल्यामुळे मुंबईच्या नागरिकांनी ज्योतिबा फुलेंचा सत्कार करून त्यांना महात्मा पदवी अर्पण केली होती महात्मा फुलेचं शालेय जीवन कसे केलं ते आपण बघूया अठराशे चौतीसमध्ये वयाच्या सातव्या वर्षी त्यांचे प्राथमिक शिक्षण मराठी शाळेत सुरू झाले मध्येच त्यांच्या शिक्षणात खंड पडला त्यानंतर एकोणीसशे एक्केचाळीसमध्ये महात्मा फुले स्कॉटिश मिशनरांच्या शाळेत जाऊ लागले स्कॉटिश मिशनरांच्या शाळेत तेथे उच्च वर्णीयांची मुले त्यांच्या सहवासात आली आणि त्यांच्या तोंडून हिंदू धर्मावरील टीका ऐकून ज्योतिरावांना हिंदू धर्मातील अन्याय उच्च नीच भाव आणि धर्माचरणातील मतलबीपणा याची पहिल्यांदा जाणीव झाली तेथे त्यांचे काही मित्रसुद्धा बनले होते इंग्रजी शिक्षणाचा प्रारंभ ही ज्योतिरावांच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाची घटना होती त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यालाच कलटणी मिळाली होती त्या शाळेतील उच्च वर्णीय मुलांशी त्यांच्या ओळखी झाल्या होत्या त्यापैकी सदाशिव गोवंडे मोरो विठ्ठल वाळवेकर सखाराम यशवंत परांजपे हे तिघे ब्राह्मण विद्यार्थी त्यांचे जीवलग मित्र होते व त्यांची मैत्री ही दीर्घकाळ टिकून सुद्धा राहिली होती त्यानंतर वासुदेव बाबाजी नवरंगे व उस्मान शेख हे स्कॉटिश मिशनरांच्या इंग्रजी शाळेतील ज्योतिरावांचे सहकारी व मित्र होते आता आपण ज्योतिबा फुलेवर कुठकुठल्या व्यक्तीचा आणि कोणत्या ग्रंथाचा प्रभाव पडला हे बघूया ज्योतिबा फुलेंनी छत्रपती शिवाजी महाराज व जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या चरित्राचा अभ्यास केला त्यांनी ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्माचा तुलनात्मक अभ्यास केला महात्मा फुलेवर थॉमस पेन यांच्या ग्रंथाचा प्रभाव पडला होता थॉमस पेन यांचे काही ग्रंथ आपण बघूया पहिलं म्हणजे जस्टिस अँड ह्युमॅनिटी कॉमन सेन्स राईट ऑफ मॅन एज ऑफ रिझन यासारख्या ग्रंथाचा यासारख्या थॉमस पेन यांच्या ग्रंथाचा प्रभाव ज्योतिबा फुलेवर पडला होता थॉमस पेनचे ग्रंथ वाचल्यावर महात्मा फुलेंचे विचार अधिक मूलगामी आणि धारदार बनले होते पेन यांच्या धार्मिक विचारांनी ज्योतिराव प्रभावित झाले होते ज्योतिरावांनी पेन यांच्या राजकीय व सामाजिक विचारांच्या अंतसूत्रांचा शोध घेतला होता आता आपण महात्मा फुले यांनी केलेले कार्य बघूया महात्मा फुले यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून ऑगस्ट अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये पुणे येथे बुधवार पेठेत तात्यासाहेब भिडे यांच्या वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली देशातील पहिली मुलींची शाळा काढल्यामुळे महात्मा फुलेंना देशातील स्त्री शिक्षणाचा जनकसुद्धा म्हणतात शाळा सुरू करण्यासाठी त्यांना तात्यासाहेब भिडे सदाशिव गोविंद हाटे सखाराम यशवंत परांजपे जगन्नाथ सदाशिवरावजी हाटे अण्णासाहेब चिपळूणकर सदाशिवराव बल्लाळ गोवंदे बापूसाहेब मांडे व मोरो विठ्ठल वाळवेकर यांनी सहकार्य केले शाळेत शिकवण्यासाठी एका शिक्षिकेची गरज असल्यामुळे त्यांनी आपली पत्नी सावित्रीबाईला शिक्षण दिले व त्यांना अध्यापिका बनवले 
सावित्रीबाईंनी शिक्षिका होण्यासाठी प्रशिक्षण घेतले पण समाजातील उच्चवर्णीयांना ह्या गोष्टी सहन झाल्या नाही आणि ज्योतिरावांच्या माळी समाजातील लोकांनाही हे आवडलं नाही या सर्वांनी ज्योतिरावांच्या वडिलावर दडपण आणलं आणि ज्योतिराव व सावित्रीबाई यांना घरातून बाहेर काढून दिलं त्यामुळे त्यांनी काढलेली शाळा काही काळासाठी बंद पडली पण पुढे तीन वर्षांनी त्यांनी पुण्यात तीन शाळा काढल्या त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाईंनी त्यांना शिक्षण विषयात अत्यंत धैर्याने साथ दिली घरचा आधार तुटल्याने फुल्यांना उदरनिर्वाहासाठी स्वतंत्र व्यवसाय शोधावा लागला त्यामुळे त्यांनी काढलेली शाळा काही काळासाठी बंद पडली होती पण हे काही वर्षांनी त्यांनी पुण्यामध्ये तीन शाळा सुरू केल्या होत्या आता आपण फुलेंनी काढलेल्या मुलींच्या शाळा बघूया सर्वप्रथम ऑगस्ट अठ्ठेचाळीसमध्येच पुणे येथे बुधवारपेठेत तात्यासाहेब भिडे यांच्या वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली होती त्यानंतर तीन जुलै अठराशे एक्कावन्न रोजी ज्योतिरावांनी बुधवारपेठेत अण्णासाहेब चिपळूणकरांच्या वाड्यात मुलींची शाळा काढली आणि नंतर सतरा सप्टेंबर अठराशे एक्कावन्न रोजी रास्तापेठेत मुलींची दुसरी शाळा काढली तर पंधरा मार्च अठराशे बावन्न रोजी वेताळपेठेत मुलींची तिसरी शाळा काढली मुलींची शाळा चालवण्यासाठी ज्योतिरावांना सखाराम परांजपे सदाशिव हाटे सदाशिवराव बल्लाळ गोवंडे मोरो विठ्ठल वाळवेकर विष्णुपंत थत्ते केशव शिवराम भवाळकर व देवराव ठोसर या ब्राह्मण मंडळीचे आर्थिक सहकार्य लाभलं होतं यापैकी विष्णुपंत थत्ते यांनी ज्योतिरावांनी काढलेल्या शाळेत शिक्षक म्हणून काम केलं होतं तसेच केशव शिवराम भवाळकर यांनी सावित्रीबाई यांना शिक्षिकेचे कार्य कसे करावे याविषयी शिक्षण देण्याचे काम केलं होतं ज्योतिरावांनी सावित्रीबाई फुले यांना सर्वप्रथम शिक्षण देऊन तयार केलं होतं आणि नंतर सावित्रीबाईंनी मुलींच्या शाळेत शिक्षिक शिक्षिका म्हणून काम केलं होतं सावित्रीबाई ह्या भारतातील पहिल्या स्त्री शिक्षिका ठरतात स्वतःला पती ज्योतिरावांनी स्वीकारलेल्या सामाजिक कार्यात त्यांनी वाहून घेतलं होतं महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी स्त्रियांसाठी सुरू केलेल्या शाळा चालवण्यासाठी एक कार्यकारी समिती नेमली तसेच अनेक दानशूर लोक महात्मा फुले यांच्या शैक्षणिक कार्याला मदत देऊ मदतसुद्धा देऊ लागले त्यांच्या या शैक्षणिक कार्याबद्दल सोळा नोव्हेंबर अठराशे ब्याऐंशीमध्ये स्त्री शिक्षणाचे आद्यजनक म्हणून ब्रिटिश सरकारने त्यांचा गौरवसुद्धा केला होता महात्मा फुले यांनी अस्पृश्यांसाठी सुद्धा स्वतंत्र शाळा काढल्या होत्या त्या कुठकुठल्या त्या आपण बघूया अस्पृश्यांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता शिक्षणाशिवाय त्यांच्यातील अज्ञान दूर होणार नाही म्हणून महात्मा फुले यांनी पुणे शहरातच नानापेट इथे अठराशे एक्कावन्नमध्ये अस्पृश्यांसाठी पहिली शाळा सुरू केली अस्पृश्यांना प्रथमच ज्ञानाचे दरवाजे खुले केले आणि इसवी सन अठराशे बावन्नमध्ये त्यांनी पुणे शहरातच वेताळपेठेत सदाशिवराव बल्लाळ गोवेंदे यांच्या वाड्यात अस्पृश्यांसाठी अजून एक शाळा सुरू केली अस्पृश्यांच्या शाळांना दक्षिण फंडातून महिन्याला पंचवीस रुपये मदत म्हणून देण्यात येऊ लागले त्यामुळे शाळांचा विकास होऊन अस्पृश्य विद्यार्थी शिक्षण घेऊ लागले लहूजी साळवे रानोजी महार यांनी मांगवाड्यात जाऊन मुलांना शाळेत आणण्याचं काम केलं होतं महात्मा फुले यांनी अस्पृश्यांसाठी पुणे येथे पहिलं वाचनालय सुरू केलं होतं अस्पृश्यांना सार्वजनिक पानवठ्यावर पाणी भरण्याची मुभा नव्हती अशा वेळी महात्मा फुले यांनी आपल्या वाड्यातील पाण्याने भरलेला हौद इसवी सन अठराशे अडुसष्टमध्ये अस्पृश्य लोकांना पाणी भरण्यासाठी खुला केला होता तसेच त्यांनी इसवी सन अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये अस्पृश्यता निवारणाचा जाहीरनामा काढला होता परिणामी पुढे भारत सरकारला अस्पृश्यता ही कायद्याने नष्ट करता आली आता आपण महात्मा फुलेंच्या इतर समाजकार्याविषयी जाणून घेऊयात महात्मा फुले यांनी बालविवाह जरठ विवाह बहुपत्नीत्व सतीप्रथा केशवपण या अनिष्ट प्रथांना विरोध केला होता पुनर्विवाहाची प्रथा रूढ होण्यासाठी चळवळ सुरू केली होती त्यांच्या प्रयत्नानेच आठ मार्च अठराशे रोजी पुणे येथे गोखले यांच्या बागेत एका टोनवी जातीतील अठरा वर्षे वयाच्या विधवेचा पुनर्विवाह त्याच जातीत लावून दिला हा आतापर्यंतचा पहिला पुनर्विवाह होता त्यानंतर इसवी सन मध्ये महात्मा फुले यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पोवाडा प्रसिद्ध केला होता अर्वाचीन मराठी साहित्यात शिवछत्रपतीचे पराक्रम व कर्तृत्व याकडे प्रथम लोकाचे लक्ष वेधण्याचे श्रेय फुले यांच्या पोवाड्यास जाते या पोवाड्याचे आठ भाग आहेत या पोवाड्यात ज्योतिरावांनी शिवचरित्रातील बहुतेक सर्व महत्वाचे प्रसंग सहजपणे व सरळ प्रवाही भाषेत ग्रंथित केलेले आहेत कुळवाडी भूषण पोवाडा गातो भोसल्याचा छत्रपती शिवाजीचा अशी या पोवाड्याची सुरुवात आहे शिवाजीचा उल्लेख त्यांनी पराक्रमी शुद्राचा पुत्र व ब्राह्मण पेशवाचा मुख्य धनी असा केलेला आहे शिवाजी महाराजांची बुद्धिमत्ता चातुर्य कर्तबगारी सावधपणा उदारता लोकसंग्रह इत्यादी गुणांचे वर्णन ज्योतिरावांनी अगदी मोजक्या शब्दात रेखीवपणे केलेले आहे महात्मा ज्योतिराव फुले 
यांनी सामाजिक परिवर्तनाचे जे कार्य हाती घेतले होते ते कोणत्याही व्यक्तीला करणे शक्य नव्हतं या कार्याच्या यशस्वीतेसाठी संघटनात्मक प्रयत्न करणे आवश्यक होतं यामुळे महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी सुद्धा समता स्वातंत्र्य बंधुता या कार्यासाठी संघटनात्मक प्रयत्न करण्याचे ठरवलं होतं चोवीस सप्टेंबर अठराशे रोजी पुणे येथे सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा सत्यशोधक समाज हा मानवता बुद्धीप्रामाण्य व व्यक्ती स्वातंत्र्य या प्रमुख तत्वावर आधारित होता सत्यशोधक समाजाने बहुजन समाजाला जागृत करून त्यांच्या सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आणि हेच सत्यशोधक समाजाचं मुख्य ध्येय होतं शुद्र व अतिशुद्र वर्गातील समाज ब्राह्मण वर्गांच्या गुलामगिरीमध्ये त्यावेळी जीवन जगत होता त्यांना समाजात कसलेही हक्क आणि अधिकार नव्हते त्यामुळे सामाजिक विषमता निर्माण झाली होती ती नष्ट करायची असेल तर शुद्र आणि अतिशुद्रांना हक्क व अधिकार मिळाले पाहिजे परंतु हे हक्क अधिकार संघर्ष केल्याशिवाय मिळणार नाहीत अशी अशी जाणीव महात्मा फुले यांना त्यावेळी झाली होती त्यासाठी संघटनात्मक प्रयत्न करणे गरजेचे होते कारण ब्राह्मण वर्ग आपले हक्क आणि अधिकार सहजासहजी तर सोडायला तयार नव्हता म्हणूनच बहुजन समाजाच्या संघटनेची गरज निर्माण झाली होती या गरजेतूनच चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तर रोजी पुणे येथे सत्यशोधक समाजाची स्थापना महात्मा फुले यांनी केली आणि या सत्यशोधक समाजाची काही तत्वे आहेत ते आपण बघूया पहिलं तत्व म्हणजे ईश्वर हा निर्गुण आणि निराकार आहे म्हणजेच जगात एकच ईश्वर आहे आणि तो दऱ्याखोऱ्यात नदी नाल्यात अगर एखाद्या भटजीच्या देवात कोंडलेला नसून तो सर्वव्यापी आहे व त्याच्याजवळ ब्राह्मण महार आवड निवड असा भेदभाव नाही त्याला सर्व मनुष्य प्राणी सारखेच प्रिय आहेत त्या ईश्वराची भक्ती करण्याचा प्रत्येकाला पूर्ण अधिकार आहे दुसरं तत्व म्हणजे ईश्वर एकच आहे म्हणजेच ईश्वराला प्रसन्नता एखाद्या भटामार्फत होत नसून ती केवळ आत्मिक बलावरच प्रत्येकास करून घेता येते असा दुसऱ्या तत्वाचा अर्थ होतो तिसरं तत्व म्हणजे तो सत्य स्वरूप आहे सर्व मनुष्य प्राणी त्याची प्रिय लेकरे आहेत चौथं तत्व मनुष्य जातीने नाही तर गुणाने श्रेष्ठ ठरतो पाचवं तत्व ईश्वर रूपाने अवतार घेत नाही सहावं तत्व आई वडिलांना भेटण्यासाठी जसे मध्यस्थांची आवश्यकता नसते त्याचप्रमाणे देवाची प्रार्थना करण्यास पुरोहित किंवा गुरुची आवश्यकता नाही सातवं तत्व म्हणजेच कोणताही धर्मग्रंथ हा ईश्वर निर्मित नाही सत्यशोधक समाजामध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सभासदत्व खुले केले होतं सत्यशोधक समाजाच्या अनेक शाखा अनेक ठिकाणी स्थापन करण्यात आल्या होत्या आठवड्यातून एक वेळ सभा होत असे आता आपण सत्यशोधक समाजाचं कार्य बघूया सत्यशोधक समाजाने भरीव स्वरूपाचे कार्य केलं होतं सत्यशोधक समाजाने गुलामगिरी व सामाजिक विषमतेविरुद्ध आवाज उठवून सामाजिक न्यायाची मागणी केली होती या समाजाने ब्राह्मणांच्या समाजातील वर्चस्वाविरुद्ध लढा दिला होता सत्यशोधक चळवळ कोणत्याही ब्राह्मणाविरुद्ध व धर्माविरुद्ध नव्हती महात्मा फुले ब्राह्मण द्वेष्ट नव्हते त्यांनी ब्राह्मणांच्या वाईट प्रवृत्तीस विरोध केला होता ब्राह्मणांना नाही त्यांना त्यांच्या भिक्षुकी वृत्तीचाही तिटकारा होता बहुजन समाजातील अनेक कार्यकर्ते सत्यशोधक समाजाचे समा सभासद बनले होते त्यांची संख्या तीन हजारपर्यंत गेली होती याच कार्यकर्त्याच्या सहकार्याने विविध शहरात सत्यशोधक समाजाच्या अनेक शाखा सुरू झाल्या होत्या सत्यशोधक समाजाने पुढील स्वरूपाचे कार्य केले होते पहिलं म्हणजे सामाजिक जातीभेदाच्या भावना कमी करण्याचा प्रयत्न सत्यशोधक समाजाने केला होता दुसरं म्हणजे ब्राह्मणाशिवाय व मराठीतून मंगलाष्टके म्हणून विवाह करण्यास प्रारंभ केला होता दुसरं म्हणजे ब्राह्मणाशिवाय व मराठीतून मंगलाष्टके म्हणून विवाह करण्यास सुरुवात केली होती सत्यशोधक समाजाने विविध ठिकाणी शुद्रांसाठी शाळा स्थापन केल्या होत्या सत्यशोधक समाजाने प्रथमच सामाजिक परिवर्तनासाठी चळवळ सुरू केली होती सत्यशोधक समाजाने सामाजिक गुलामगिरी व अन्यायाविरुद्ध सामाजिक परिवर्तनाची मागणी प्रथमच केली होती महात्मा फुले यांच्या मते जगात सत्यासारखं अन्य कोणताही धर्म नाही ते म्हणतात सत्य म्हणजे मानवधर्म सत्य म्हणजे कृती सत्य म्हणजे नीती हिंदू धर्मात रूढ असलेल्या प्रथा परंपरा व अनिष्ट चालीरीती तसेच कर्मकांड महात्मा फुले यांना मान्य नव्हते त्यामुळेच त्यांनी त्याविरुद्ध चळवळ सुरू केली होती सत्यशोधक समाजाने खडकवासला धरणाच्या बांधकामासाठी दगड पुरवण्याचे काम हाती घेतलं होतं यामध्ये सखाराम यशवंत परांजपे हे त्यामध्ये भागीदार होते सत्यशोधक समाजाच्या अनुयायासाठी व त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी महात्मा फुले यांनी सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक हा ग्रंथ लिहिला होता वीरा शिंदे यांच्या मते हे पुस्तक सत्यशोधक समाजाचे बायबल होतं लॉर्ड रिपन यांच्या कारकिर्दीमध्ये सर विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन फेब्रुवारी अठराशे रोजी एक शिक्षण आयोग नियुक्त केला गेला होता महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी 
एकोणीस ऑक्टोबर अठराशे ब्याऐंशी रोजी पुणे येथे हंटर शिक्षक आयोगाला शिक्षणाच्या बाबतीत सविस्तर निवेदन दिलं होतं या निवेदनात त्यांनी सरकारला काही सूचना केल्या होत्या त्या आपण बघूया पहिली सूचना म्हणजे सर्व मुलांना त्यांच्या वयाच्या बारा वर्षापर्यंत प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे दुसरी सूचना म्हणजे आदिवासी जाती जमातींना शिक्षणात प्राधान्य देण्यात यावे त्यानंतर प्राथमिक शाळांची संख्या वाढवण्यात यावी प्राथमिक शाळांना प्रांतिक सरकारने भरपूर अनुदान द्यावे त्यानंतर प्रांतिक शाळावर होणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी ही नगरपालिकांनी घ्यावी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक हे प्रशिक्षित असावेत प्राथमिक शाळांच्या कारभारावर शिक्षण विभागाचे नियंत्रण असावे आणि लोकल सेस फंडापैकी जास्त प्राथमिक खर्चावर खर्च करावा महात्मा फुलेंच्या शिक्षणविषयक काही अपेक्षा होत्या महात्मा फुले यांनी त्यावेळी शिक्षणाला फार महत्त्व दिलं होतं हंटर आयोगाने महात्मा फुलेंच्या सूचना जसाच्या तशा स्वीकारल्या नव्हत्या त्यामुळे ज्योतिबा फुले हे समाधानी नव्हते शिक्षणाच्या बाबतीत त्यांनी पुढील विचार व्यक्त करून त्याबाबत काही अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या महात्मा फुले यांनी हंटर आयोगाला दिलेल्या निवेदनात मुंबई प्रांतातील तात्कालीन प्राथमिक शिक्षणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती त्यावेळी नव्वद टक्के खेडेगावात शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध नव्हत्या शेतकऱ्याच्या शिक्षणाबाबत तर भीषण अवस्था होती जनता दरिद्री होती शेतकरी स्वावलंबी नव्हते तेव्हा सर्व काही सुशिक्षितावर अवलंबून होते शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या मुलांना शहरातील प्राथमिक शाळांचा लाभ फारसा होत नसे आणि शिक्षणाच्या बाबतीत ज्योतिराव फुले यांनी पुढील विचार व्यक्त करून त्याबाबत काही अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या त्यापैकी पहिली अपेक्षा म्हणजे प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचंच करायला पाहिजे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायला हवी अस्पृश्यांसाठी त्यांच्या वसाहतीत स्वतंत्र शाळा सुरू करून द्याव्यात शिक्षकांना पुरस वेतन प्रशिक्षण व प्रोत्साहन द्यावे शेतीचे प्राथमिक ज्ञान द्यावे नैतिक व आरोग्यविषयक ज्ञान हे विद्यार्थ्यांना द्यावे अभ्यासक्रमांची नवीन पुस्तके तयार करावीत व ती विद्यार्थ्यांना द्यावीत स्वतंत्र अधिकाऱ्यांकडून शाळाची नियमित तपासणी करून घ्यावी स्त्रिया शुद्र व तिशुद्रांच्या शिक्षणाकडे शासनाने लक्ष देऊन त्यांची जबाबदारी ही शासनाने घ्यावी स्त्रिया शुद्र व अतिशुद्रांना शिक्षण काळात विशेष सवलती द्याव्यात तसेच त्यांना अग्रक्रमाने नोकऱ्या द्याव्यात अशा प्रकारच्या अपेक्षा ज्योतिबा फुले यांनी सरकारकडे केल्या होत्या शिक्षणाच्या अभावी सामान्य माणसाची अवस्था पशुप्रमाणे होते असं त्यांचं मत होतं मुठभर लोकांना शिक्षित करून इतरांना आज्ञानात ठेवल्यास शिक्षणाची मानवी उद्दिष्टे व सामाजिक साध्य कधीच पदरी पडणार नाहीत हे महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आणून दिलं होतं म्हणून सर्वांसाठी शिक्षण खुले असणं आवश्यक आहे असं ज्योतिबा फुले यांचे विचार होते आणि शेवटी आपण महात्मा फुले यांची ग्रंथसंपदा बघूया अठराशे अठ्ठ्याऐंशी मध्ये महात्मा फुले यांना अर्धांग वायूचा झटका आल्याने त्यांची उजवी बाजू निकामी झाली होती आजारपणामुळं त्यांचं शरीर दुर्बल झालं होतं तरीही त्यांनी आपल्या डाव्या हाताने दोन एप्रिल अठराशे एकोणनव्वद रोजी सार्वजनिक सत्यधर्म हा ग्रंथ लिहून पूर्ण केला होता या ग्रंथाचे प्रकाशन मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे दत्तक पुत्र यशवंतराव फुले यांनी इसवी सन अठराशे एक्क्याण्णव मध्ये केलं होतं आता महात्मा फुले यांनी कोणते कोणते ग्रंथ लिहिले ते आपण बघूया अठराशे एकोणसत्तर मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पोवाडा महात्मा फुले यांनी प्रकाशित केला होता त्यानंतर त्याच वर्षी अठराशे एकोणसत्तर मध्ये ब्राह्मणांचे कसब हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला अठराशे त्र्याहत्तर मध्ये गुलामगिरी हा ग्रंथ लिहिला अठराशे सत्याहत्तर मध्ये सत्यशोधक समाज हकीकत व निबंध हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला अठराशे ब्याऐंशी मध्ये हंटर शिक्षण आयोगापुढील निवेदन हे पुस्तक त्यांनी लिहिलं अठराशे त्र्याऐंशी मध्ये शेतकऱ्याचा आसूड हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला अठराशे पंच्याऐंशी मध्ये इशारा हा ग्रंथ लिहिला आणि अठराशे सत्याहत्तर मध्ये अस्पृश्याची कैफियत हा ग्रंथ लिहिला अठराशे एकोणनव्वद मध्ये सार्वजनिक सत्यधर्म हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला आणि शेवटी अठराशे एक्क्याण्णव मध्ये अखंडादी काव्यरचना हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला आशा आहे की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आपण व्हिडिओला लाईक करा व काही अडचणी असतील तर कमेंट करून नक्की कळवा आणि ज्या कुठल्याही तुमच्या गरजू विद्यार्थी मित्रांना गायडन्सची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत शेअर करून नक्की पोचवा तर भेटूया पुढील लेक्चरमध्ये धन्यवाद